Uh, hello guys, good day. Isishare ko po kung paano isiset up yung TP-Link EAP1104 piso wifi po natin. So, what we have here is the TP-Link EAP itself. 110 po ito. Then, we have the PoE. Then, we have the spare na UTP cable. the power cable and the uh, ISP ISP po natin panggagalingan po ng internet connection so connect po natin so dulo na uh, ETP cable po natin ilalagay po natin sa EAP110 then close mo lang ok sa kibilang doon naman is lalagay po natin sa POE yan ok itong internet source naman natin ilalagay po natin sa LAN port ng POE adapter then lastly the power cable ok power up natin nagbubook up na si TP-Link ok tingnan natin sa hotspot list or wifi list kung available na po si TP-Link po natin so this time wala pa click refresh wala pa rin Again, dapat, oh ito, nakita na po natin yung default SSID ng TP-Link EAP-10. Ito po, TP-Link 2.4 GHz. Connect po lang kayo dito. Connected na. Then, punta po tayo sa browser. This time, I'm using Google Chrome browser. May tab. Then, visit mo lang yung Uh, address po ng TP-Link EAP-110. So, that is TP, ito, TP-Link EAP.net Start or Go Then, automatically uh, pupunta na po siya sa login po ng dashboard ng TP-Link. So, this time kasi default pa ito, the default password is admin, uh, the default username is admin and the password is admin also. Click mo yung login. Okay. Kasi nga, first time itong setup, eh, napaprompt po siya ng for new username and for new password. So, username, adin pa rin yung gagamitin ko. And for the password naman is admin 1234. Kayo bala kung anong gagamitin nyo sa akin admin 1234 lang para mas madaling in 1234 okay click next then dito uh, pwede mo nang lagyan ng SSID and password but this time I will not use that one instead I'm going to click skip button then antay lang po tayo Uh, tingnan natin kung naputol tayo sa ano so hindi siya naputol so just click this one I have connected to the new wireless network click mo lang yan then click finish para papasok na po siya sa dashboard ng piso wifi po natin ok so ito na so unang gagawin natin is may wireless ito at saka management so sa wireless po tayo click wireless then ito na yung SSID. Change po natin po sa according po sa ating piece of wifi na name. So, click mo na itong edit button. Then, balik ka sa left side again. Okay, then this is the SSID. Change mo lang. Okay. 
Yang kami tengok is Jojo Isu Wifi Okay So <coughs> Yang password yang nakadisable na po Yung security mode So click mo lang yung okay Click mo lang okay Then Let us see kung <coughs> Mapuputol po tayo So naputol po tayo sa ano So, reconnect tayo sa new name po ng SSID which is Jojo Piso Wi-Fi. So, wala pa. Again. Ito. Click po natin yung Jojo Piso Wi-Fi. Okay. Then, palik po tayo sa Google Chrome. And, refresh po, refresh lang po natin. So, click start. Okay. So, nakapasok po ulit tayo sa admin balik tayo sa wireless so nakachange na po siya into Jojo Piso Wi-Fi okay then after noon uh, punta tayo sa management tab itong management tab dito po natin i-change po yung IP address kasi pang Piso Wi-Fi po ito mas maganda po nakapa, naka static na po siya para later on eh, madali lang pasukin para for changing new SSID at higit sa at yung channel width po ng ano piece of wifi po natin so this time I'm, I will be going to use this one for the LTP po natin so click static ang suggested IP address for LTP is pang access point po natin is 10.0.31 that that one kasi pang unang AP ito so that one po lang siya pag may pangalawang AP po kayo gawin mo tong that two and for the IP mas naman is for LPB is 255.255.224.0 yan yan po yung pang LPB tapos yung gateway naman na double dot pala so yung gateway naman is yung IP ng ben.2n.0.0.1 okay then primary DNS is yung sa google 8.8.8.8 then secondary is 8.8.4.4 yan yan po yung setup ng static IP for LPB po natin so click save lang So, pagka-click ko ng save, tingnan po natin. Ang naputol tayo sa Jojo Piso Wi-Fi. Kung wala, is good to go na ito. Since may ISP na ito, ito may internet connection na siya. So, try po natin na ping. Ping, google datang, click start lang. So, may internet connection po siya. Sa speed test naman, meron din. Okay. So, good to go na ito. Ready for deployment na ito itong, ano, salpak mo na lang sa bendo mo. And, okay na siya. Thank you.